உங்கள் அனைவரையும் சின்ன காஞ்சிபுரம் பிஎம்எஸ் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியின் மின் வகுப்பிற்கு வருக வருக என வரவேற்கிறேன் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை பிஎம்எஸ் சிஎஸ் கிளாஸ் கேபிஎம் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படின்ற மெயில் ஐடிக்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற பாடம் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் கணினி பயன்பாடுகள் இரண்டாவது பாடம் அடோ பேஜ் மேக்கர் பாகம் இரண்டு இந்த காணொலியில் நம்ம என்னென்ன கண்டென்ட்டை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு டாக்குமெண்ட்டில் டெக்ஸ்ட்டை எப்படி நம்ம வந்து சேர்க்கறது அப்படின்றது மவுஸை கொண்டு இல்லை வந்து கீபோர்டை கொண்டு அந்த உரை பகுதி எவ்வாறு செலக்ட் பண்ணுறது அதில் இருக்கக்கூடிய உரை பகுதியை எவ்வாறு அழிக்கிறது உரை பகுதியை எவ்வாறு நகல் எடுத்தல் அல்லது நகர்த்துதல் ஒரு டெக்ஸ்ட்டை எப்படி நம்ம வந்து காப்பி பண்ணுறது இல்லை வந்து மூவ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல ஆவணத்தில் நம்ம வந்து எப்படி தகவலை வந்து உள்ளீடு செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு முதல்ல அந்த கருவி பட்டையில் சரிங்களா கருவி பெட்டியில் டூல் பாக்ஸில் டெக்ஸ்ட் டூல் ஒன்று இருக்கும் அந்த அந்த ஐக்கானை அது மேலே வச்சு கிளிக் பண்ணுங்கள் மவுஸ் அது மேலே வச்சு கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அந்த ஒர்க் ஏரியாவில் டெக்ஸ்ட் ஏரியாவுடைய ஒர்க்கிங் ஏரியாவில் நீங்கள் ஒரு பாக்ஸ் வரைகிற மாதிரி வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் டூல் வந்து க்ரியேட் ஆகும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா உரை பகுதியெல்லாம் டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது மாதிரி டைப் பண்ணும்போது என்னென்னா அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் உரை தொகுதியினுடைய டெக்ஸ்ட் பிளாக்கினுடைய எண்டு வரைக்கும் போனோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக வேர்ட் வந்து தானாக உடஞ்சி அடுத்த வரைக்கும் வந்துடும் இதுக்கு வந்து வேர்ட் ராப்பிங் அப்படின்னு பேர் சொல் மடிப்பு அப்படின்னு பேர் ஸோ ஒவ்வொரு வரியினுடைய எண்டுலேயும் நம்ம வந்து என்டர் வசி அழுத்தணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ வெற்று வரிய காலி வரிய எம்டி லைனை க்ரியேட் பண்ணும்போது மட்டும் என்ட்ரு பட்டன் அழுத்தினா போதும் சரிங்களா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய உரை பகுதியை ஆவணத்திலேருந்து நம்ம திருத்தங்களை செய்வதற்கு என்ன பேர் அப்படின்னா உரை பதிப்பித்தல் எடிட்டிங் அப்படின்னு பேர் ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டு மாத்திரத்து உரை பதிப்பித்தல் அல்லது எடிட்டிங் அப்படின்னு பேர் அதுக்கடுத்ததாக மவுஸை கொண்டு நம்ம வந்து எப்படி உரை பகுதியை வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு உரை தொகுதிக்குள்ளே நம்ம இருக்கும்பொழுது டெக்ஸ்ட் பிளாக்கில் இருக்கும்பொழுது அப்போ வந்து இன்சர்ஷன் பாயிண்ட்டை எந்த இடத்துலேருந்து நம்ம உரை பகுதியை செலக்ட் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கு முன்னாடி வச்சுட்டு மவுஸோடைய லெஃப்ட் பட்டனை அழுத்தி பிடிச்சி அந்த உரை பகுதி எது வரைக்கும் வேணுமோ அது வரைக்கும் ட்ராக் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா என்னென்னா சரிங்களா மவுஸை விட்டுட்ட உடனே என்னென்னா நமக்கு அந்த தேவையான உரை பகுதி மவுஸை கொண்டு செலக்ட் ஆகிருக்கும் அதுபோல் கீபோர்டை வச்சு நம்ம ஒரு உரை பகுதி எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது முதல்ல இன்சர்ஷன் பாயிண்ட்டை இன்சர்ஷன் பாயிண்ட்டை அந்த உரை தொகுதிக்குள்ளே எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல நகர்த்தி வச்சுட்டுங்க அதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் ஷிஃப்ட் பட்டன் அழுத்தி பிடிச்சி மூமெண்ட் கீஸ் நகர் உபத்தான்கள் நகர் உபத்தான்கள்னால் அம்புக்குறி மேல் நோக்கி அம்புக்குறி அப்பு டவுனு லெஃப்ட்டு ரைட்டு ஹோமு எண்டு ஸோ அந்த மாதிரியான விசைகளை நீங்கள் வந்து அழுத்தினீங்க ஷிஃப்ட் பட்டனை சேர்த்து அழுத்தி பிடிச்சி ஒன்றா அழுத்தினீங்க அப்படின்னா அந்த உரை பகுதி செலக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஷிஃப் ஷிஃப்ட் பட்டனை ரிலீஸ் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு வார்த்தை நம்ம வந்து ஈஸியாக செலக்ட் பண்ணணும் ஒரு வேர்டை செலக்ட் பண்ணணுன்னா அந்த வேர்ட் மேலே டபுள் கிளிக் பண்ணணும் ஒரு பேராகிராஃபை செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பேராகிராஃபுக்குள்ளே கரசரை வச்சு மூணு தடவை கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த பேராகிராஃப் செலக்ட் ஆகிடும் இப்போ வந்து என்னென்னா அந்த கீபோர்டை கொண்டு உரை பகுதியை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஷிஃப்ட் பட்டன் பயன்படும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ ஷிஃப்ட்டு ப்ளஸ்ஸு சரிங்களா நம்ம வந்து லெஃப்ட் ஆர் ஓப்பை கிளிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கீபோர்டில் அழுத்துகிறோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து என்னென்னா இன்சர்ஷன் பாயிண்ட் எங்கே இருக்கோ அதிலேருந்து என்னென்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் டேரக்ஷனில் ஒரே ஒரு கேரக்டர் மட்டும் செலக்ட் ஆகும் ஒரே ஒரு எழுத்து மட்டும் செலக்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் டேரக்ஷனில் போகணும் அப்படின்னா ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ரைட் ஆரோ ஒரு வரி மேலே போகணும் அப்படின்னா ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் அப் ஏரோ கீழே வரணுன்னா ஒரு வரி அளவுக்கு ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் டவுன் ஆரோ இல்லைன்னா நம்ம இருக்கிற பொசிஷன்லேருந்து ஒரு வரியில் இருக்கிற இன்சர்ஷன் பாயிண்ட் இருக்கிற பொசிஷன்லேருந்து அந்த வரியினுடைய கடைசி பகுதிக்கு வரைக்கும் போகணும் அந்த கண் பர்டிகுலர் லைனோடைய எண்டு வரைக்கும் போனோம்னா ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எண்டு இன்சர்ஷன் பாயிண்ட்லேருந்து முன்னாடி செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்னா முன்னாடி பகுதியில் அப்போ ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் ஓம் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அழுத்தினீங்கன்னா அது செலக்ட் ஆகும் என்டையரான டாக்குமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஏ அப்படின்றத நம்ம கிளிக் பண்ணணும் ஆவணம் முழுக்க செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஏவை வந்து அழுத்தணும் இப்போ ஒரு உரை பகுதியிலேருந்து ஒரு உரை அல்லது வந்து அந்த உரை பகுதியை நம்ம வந்து எப்படி டெலீட் பண்ணுறது அப்படின்றது ஸோ டெலீட் பண்ணணும் இன்சர்ஷன் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எழுத்தை வந்து அழிக்கணும் அப்
மேல் நோக்கி அம்பக்குறி போட்டு இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா அதுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் அப்படின்ற பட்டனுக்கு உண்டான ஒரு சுருக்கத்தை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு போடுவாங்க பொதுவாக கண்ட்ரோல் இசட் அப்படின்னு அர்த்தம் கண்ட்ரோல் விசையும் இசட் அப்படின்ற எழுத்தையும் ஒரு சேர அழுத்தணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் ஒரு உரை பகுதி எவ்வாறு நம்ம வந்து என்னென்னா நகல் எடுக்கிறது உரை பகுதி எவ்வாறு நகல் எடுக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல எந்த உரை பகுதி நகல் எடுக்கணுமோ அதை முதல்ல செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் எடிட் பண்ணி போய் காப்பின்னு கொடுக்கணும் இல்லைனா கண்ட்ரோல் சி இல்லைனா அப்படியே அந்த செலக்ட் பண்ண ஒரே பகுதி மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ ஒரு பாப்அப் மெனு கிடைக்கும் மேல்மெட் பிப்பிட்டி கிடைக்கும் அதில் காப்பி அப்படின்ற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒரே பகுதி எங்கே ஒட்ட வேணுமோ அந்த இடத்துல மவுஸுடைய கர்சரை கொண்டு போய் வைங்க இன்செக்ஷன் பாயிண்ட் எடுத்துமே கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் எடிட் மெனுவில் போயிட்டு பேஸ்ட் இல்லைனா கண்ட்ரோல் பி இல்லைனா அப்படியே ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பாப்அப் மெனுவில் பேஸ்ட் அப்படின்ற தேர்வை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா காப்பி ஆகிடும் ஸோ நகல் இடத்துல அப்படின்னா என்னென்னா எங்கெந்த எடுக்கிறோமோ அங்கேயும் இருக்கும் புதுசாக நம்ம எந்த இடத்துல ஒரே பகுதியை சேர்க்குறோமோ அந்த இடத்துலையும் வரும் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ஒரு உரை பகுதியை எவ்வாறு நம்ம வந்து நகர்த்துறது அப்படின்றது ஒரு உரை பகுதியை எவ்வாறு நம்ம வந்து மூவ் பண்ணுறது அப்படின்றது இதுக்கும் அதே நாலு படிநிலை தான் முதல்ல தேவையான உரை பகுதியை வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் எடிட் மெனுவில் போய் கட்டு இல்லைனா கண்ட்ரோல் எக்ஸு இல்லைனா பாப்அப் மெனுவிலேருந்து கட் அப்படின்ற தேர்வு எந்த இடத்துல உரை பகுதி ஒட்டணுமோ அந்த இடத்துல இன்செக்ஷன் பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் இல்லைனா மவுசோடைய கர்சரை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் அப்படின்ற தேர்வை கொடுக்கலாம் இல்லைனா கண்ட்ரோல் பி இல்லைனா எடிட் பண்ணுவில் போய் பேஸ்ட்னு கொடுக்கும்போது அந்த ஒரே பகுதி வந்து என்னென்னா நமக்கு நகர்ந்துடும் என்ன பாடப்பகுதி இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு உரை பகுதியை எப்படி நம்ம வந்து இன்புட் பண்ணுறது டாக்குமெண்ட்டில் எப்படி நம்ம வந்து கீ இன் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் மவுஸை கொண்டு அதை எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது கீபோர்டை கொண்டு எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அந்த உரை தொகுதி அல்லது எழுத்தை வந்து எப்படி டெலிட் பண்ணுறது அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் காப்பி பண்ணுற ஆக்டிவிட்டி மூவ் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து என்னென்னா அடோ பேஜ் மேக்கருக்குள்ளே அந்த வேலையை எப்படி செய்கிறது அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஃபைல் மெனுவில் போகிறேன் நியூ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அந்த டாக்குமெண்ட் செட்டப் ஸ்க்ரீன் வருது இப்போ நான் ஜஸ்ட் ஓகே அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் ஏரியா நடுவில் தெரியுது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த டூல் பாக்ஸ் டூல் பாக்ஸ்லேருந்து என்னென்னா அந்த டெக்ஸ்ட் டூலை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இங்கே படம் போல் வரைகிறேன் வரைஞ்சி விட்டுறேன் இப்போ அந்த டெக்ஸ்ட் டூல் எனக்கு வந்து இங்கே கிளிக் ஆகுது சரிங்களா இப்போ நான் வந்து ஸோ இப்போ நான் வந்து என்னென்னா ஒரு உரை பகுதி வந்து நான் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அந்த உரை பகுதி இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணுறது இப்போ சின்னதாக இருக்குது ஸ்க்ரீனில் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் மவுஸை டபுள்யூக்கு முன்னாடி வச்சு இப்போ மவுசுடைய அம்புக்குறி அதாவது மவுசுடைய கரிசர் எது டபுள்யூக்கு முன்னாடி வச்சுட்டு நான் அப்படியே வந்து கடைசி பகுதி வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட்டு ஃபாண்ட்டு மாற்றுறேன் பெரிய அளவில் தெரியணுன்றதுக்காக ஃபாண்ட்டு மாற்றுறேன் இப்போ அந்த உரை பகுதி எனக்கு வந்து என்னென்னா ஸ்க்ரீனில் வந்து நான் வந்து உள்ளீடு பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் அந்த உரை பகுதிக்கு வெளியே மவுஸில் கிளிக் பண்ணுறேன் சரிங்களா இப்போ மவுஸுடைய கர்சரை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த கருவிப்பட்டியில் இருக்கிற பாயிண்டர் டூலில் வைக்கிறேன் வச்சுட்டு இப்போ அந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக் மேலே கிளிக் பண்ணுறேன் இதுதான் வந்து என்னென்னா அந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக் உண்டான ஏரியா சரிங்களா ஸோ இப்போது இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை நீங்கள் வந்து பாயிண்டர் டூவில் கொண்டு இருக்கும்போது கர்சர் வந்து அம்புக்குறி போல் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் எடிட் பண்ண முடியாது எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் டூவில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக்குள்ளே கர்சரை வச்சிங்கன்னா மாறும் சரிங்களா இப்போ வந்து கீபோர்டு வழியாக நான் வந்து அந்த உரை பகுதியை எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஷிஃப்ட் பட்டன் அழுத்திக்கிறேன் இப்போது சரிங்களா ஒரே ஒரு ரைட் ஆரோவை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு எழுத்து செலக்ட் ஆகிருக்கு இன்னொரு தடவை இன்னொரு தடவை அது மாதிரி செலக்ட் பண்ணுறேன் சரிங்களா அது போல் என்ன அப்படின்னா நான் வந்து தவறாக செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா மவுசுடைய கர்சரை வேறு எங்கன்னா கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா அது போயிடும் அந்த செலக்ஷன் வந்து போயிடும் மவுசு வச்சு செலக்ட் பண்ணுறது ஈஸி இப்போ நான் அந்த பிஎம்எஸ் அப்படின்ற வேர்டை செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா பி அப்படின்ற லெட்டருக்கு முன்னாடி மவுசுடைய கர்சரை வச்சு அப்படியே லெஃப்ட் பட்டன் அழுத்தி பிடிச்சி சரிங்களா அந்த எஸ் அப்படின்ற லெட்டர் வரைக்கும் நான் வந்து படம் போல் வரைஞ்சி விட்டுட்டேன் அப்படின்னா இப்போ செலக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ செலக்ட் ஆன டெக்ஸ்ட்டில் நான் வந்து என்னென்னா வேறு ஏதாவது நான் வந்து மாற்றங்கள் நான் வந்து பண்ணுறேன
இப்போ இந்த உரை பகுதியை சரிங்களா இருக்கிற உரையை வந்து நான் வந்து எப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுன்றது டெக்ஸ்ட் டூவில் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் ஏற்கனவே பண்ண மாதிரி என்னென்னா இப்போ நான் மவுஸை கொண்டு அந்த உரை பகுதியை செலக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ கலரை மாற்றுறேன் சரிங்களா ஃபாண்ட்டோட அளவை மாற்றுறேன் சரிங்களா இப்போ அந்த உரை பகுதி வந்து என்னென்னா நான் மாற்றப்பட்டு இருக்குது இப்போது இதில் வந்து என்னென்னா நான் ஒரு உரை பகுதியை ஃபர்தராக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சரிங்களா அப்படியே ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் காப்பி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் எந்த இடத்துல உரை பகுதி பட்ட போகிறோமோ அந்த இடத்துல நான் மவுஸை கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படியே ரைட் கிளிக் பண்ணாலும் போதும் சரிங்களா இங்கே பேஸ்ட் அப்படின்ற தேர்வு வரும் பேஸ்ட் அப்படின்ற தேர்வு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இது வந்து காப்பியிங் அப்படின்ற ஆக்டிவிட்டி எந்த இடத்துலேருந்து நான் எடுத்தனோ அந்த இடத்துலேயே அந்த டெக்ஸ்ட் இருக்கும் ஒட்டப்பட்ட இடத்துலையும் எனக்கு வந்து வந்துடும் ஸோ இதே ஆப்ஷன் இப்போ நான் இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் எடிட் மெனுவில் போயிட்டு பேஸ்ட்டுன்னு கொடுக்குறேன் அதுக்கு ஷார்ட் கட் வந்து கண்ட்ரோல் வி ஸோ கிளிக் பண்ணும்போது என்னென்னா பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு இது போல் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த உரை பகுதி வந்து ஜஸ்ட்டு நான் வந்து என்னென்னா கலர் மாற்றிருக்கேன் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக இங்கே வந்து என்னென்னா ஒன்ஸ் அகெயின் செலக்ட் பண்ணுறேன் எடிட் மெனுவில் போயிட்டு கட் அப்படின்ற தேர்வு கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா அந்த உரை பகுதி நான் வந்து எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சரிங்களா எடிட் மெனுவில் போயிட்டு பேஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ எந்த இடத்துலேருந்து எடுத்துணுமோ அந்த இடத்துலேருந்து வெட்டப்பட்டு புதிய இடத்துல அது வந்து வந்திருக்கு சரிங்களா இது வந்து மூவிங் அப்படின்ற ஆக்டிவிட்டி ஸோ ஒரு உரை பகுதியில் இருக்கிற தகவலை நான் வந்து அழிக்கணும் அப்படின்னா நான் இப்போ இந்த லாங்கஸ்ட் அப்படின்ற வேர்டு அழிக்கணும்னா அந்த வேர்டுக்கு முன்னாடியோ பின்னாடியோ கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ அந்த கட்சர் இன்செக்ஷன் பாயிண்ட் வந்து பிளிங்க் ஆகுது உங்களுக்கு செருக்கும் புள்ளி வந்து ஸ்க்ரீனில் பிளிங்க் ஆகுது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எழுத்து அழிக்கணும் அப்படின்னா பேக் ஸ்பேஸ் கீபோர்டில் பேக் ஸ்பேஸ் அப்படின்ற விஷயம் எழுத்துறேன் அப்படின்னா அது வந்து என்னென்னா டெலிட் ஆகும் ஒரு வேலை இன்செக்ஷன் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சரிங்களா வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய உரைகள்லாம் வந்து அழிக்க அழிக்கப்படணும் அப்படின்னா ஸோ அப்போ நான் வந்து டெலிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த உரை பகுதிகள்லாம் வந்து எனக்கு வந்து அழிக்கப்படும் ஸோ ஒரு வார்த்தையை நான் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த வேர்ட் மேலே டபுள் கிளிக் பண்ணால் அந்த வேர்ட் வந்து செலக்ட் ஆகும் என்டையராக ஒரு பேராகிராஃப்னால் அந்த பேராகிராஃப்குள்ளே வந்து நான் வந்து மூணு தடவை கிளிக் பண்ணேன்னா அந்த பேராகிராஃப் வந்து எனக்கு செலக்ட் ஆகும் அந்த பேராகிராஃப்குள்ளே இப்போ அந்த பேராகிராஃபை டெலிட் பண்ணணும்னா அந்த பேராகிராஃபை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் பட்டன் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த பேராகிராஃப் டெலிட் ஆகும் ஸோ உரை பகுதியை நான் வந்து ஒட்டு மொத்தமாக டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ இந்த பாயிண்ட் டூவில் எடுத்துக்கங்க அந்த எந்த உரை பகுதி வேணான்னு விரும்புகிறோமோ அந்த உரை பகுதியை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் எடிட் மெனுவில் போயிட்டு சரிங்களா கிளியர் அப்படின்ற தேர்வு இல்லைன்னா கீபோர்டில் டெய்லி டூ இல்லை பேக் ஸ்பேஸோ நீங்கள் எடுத்துனீங்க அப்படின்னா அந்த உரை தொகுதி வந்து என்னென்னா முழுமையாக வந்து டெலிட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாடப்பகுதியில் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு உரையை வந்து எப்படி நம்ம வந்து இன்புட் பண்ணுறது மவுஸை கொண்டு அதை எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது கீபோர்டை கொண்டு அந்த உரை பகுதி எவ்வாறு நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அந்த டெக்ஸ்ட் பிளாக்கு இல்லைனா கேரக்டர் அந்த எழுத்து அல்லது உரை தொகுதி எப்படி டெலிட் பண்ணுறது எப்படி காப்பியிங் ஆக்டிவிட்டி மூவிங் ஆக்டிவிட்டி செய்கிறது அப்படின்றது பார்த்தோம் நன்றி வணக்கம்